ఛానల్ నా ఛానల్ ని ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన నుంచి బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ లో నేను మంచి పరోటా చూపించబోతున్నాను సో అది కాలీఫ్లవర్ తో మసాలా పరోటా అనమాట చాలా బాగుంటది దాంట్లో కర్రీ ఏది లేకపోయినా కూడా చాలా చాలా బాగుంటది అనమాట ఒక్కసారి ట్రై చేసి చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటది సో ఈ కాలస్యం చేయకుండా ఈ వీడియోలో ఇంకేం జరుగుతుంది అనేది చూసేద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వీడియోలకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే నేను ముందు ఏంటంటే కబోర్డ్స్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను చూస్తూ ఉండండి మీరు కూడా ఒకవేళ ఈ టిప్ పాటిస్తే పాటించండి నచ్చితే సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇంకా పిల్లలు వెళ్ళిపోగానే ఇల్లంతా సో ముందైతే క్లీన్ చేశాను కాకపోతే పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళు ఇలా మొత్తం ఆగమాగం చేస్తారు కదా అందుకోసం నేను మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తున్నాను సో ఊడ్ చేశాక ఇల్లంతా నేను తుడిచేసి తర్వాత కబోర్డ్స్కి నేను క్లీనింగ్ ఎలా చేస్తా అనేది కూడా చెప్తాను ఆల్రెడీ నేను బెడ్రూమ్ లో అలాగే కిచెన్ లో మొత్తం క్లీన్ చేశాను కాకపోతే హాల్ లో మాత్రం మీకు చూపిస్తాను ఎందుకంటే సో మొత్తం చూపిస్తే ఇంకా లెంత్ ఎక్కువైపోద్ది వీడియో అనేసి సో నేను వాటిల్లో వాటర్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఒక బౌల్ లో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో నిమ్మరసం అలాగే సోడా కొంచెం సర్పు అలాగే డెటాయిల్ అండి సో ఈ ఫోర్ కలిపేసుకొని మనం చక్కగా ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ తక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకొని సో స్ప్రే లాగ మొత్తం కొట్టుకోవాలి సో ముందైతే నేను స్ప్రే లాగ మొత్తం కొట్టేసుకొని ఇంకా మనకి బాటిల్స్ బయట దొరుకుతాయి కదా స్ప్రే లాంటివి సో వాటిలో మనం వాటర్ పోసుకొని చక్కగా ఇలా కాటన్ క్లాత్తో మొత్తం తూర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మొత్తం మనం ఏంటంటే వీక్లీ టూ త్రీ టైమ్స్ అని ఇలా చేసుకుంటే కబోర్డ్స్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తాయి అనమాట మనకు డెస్ట్ అనేది చక్కగా తొలగిపోతుంది సో ఇదందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి జస్ట్ చెప్తున్నాను లాక్డౌన్ మాత్రం నేను షేర్ చేశాను అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా క్లీనింగ్ మొత్తం అయిపోయింది కదా వంట చేస్తున్నానండి నేను వచ్చేసి వంకాయ టమాటా కర్రీ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే ఆయిల్ వేసి తర్వాత జీలకర్ర జీలకర్ర కొంచెం వేగాక పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని చక్కగా వాటిని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వీటిని చక్కగా మనము వేయించుకుందాము సో నేను జీలకర్ర ఓన్లీ జీలకర్ర మాత్రమే ఎందుకు వేస్తున్నానంటే మా చె మా బాబు వచ్చేసి ఆవాల్ ఉంటే తినట్లేదండి అందుకోసం నేను అవి మానేశాను అనమాట సో ఓన్లీ జీలకర్ర మాత్రమే వేస్తున్నాను సో అది ఎక్కడ కనిపించినా కానీ కర్రీలో అసలు తినట్లేదు అన్నమే తినట్లేదు అందుకోసం నేను ఓన్లీ జీలకర్ర వేస్తున్నాను సో తర్వాత మనము ఆనియన్స్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే పచ్చిమిర్చి వేశాను అవి ఎందుకంటే వేగడం కోసం ముందే నేను పచ్చిమిర్చి వేశాను దీంట్లో ఇంకా మనం కారం వేసుకున్నా పర్లేదు లేదంటే ఇంకా అవసరం లేకున్నా ఇంకా ఎవరి ఇష్టం అలాగండి నేనైతే ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను సో వీటిని కూడా మనం మొత్తం ఫ్రై అయ్యేవరకు ఇంకా కలుపుకున్నాక తర్వాత పసుపు వేసి వంకాయలు అండి వంకాయలు నేను ముందే కట్ చేసి పెట్టాను అనమాట సో సాల్ట్ వాటర్లో మనము వంకాయలు కట్ చేసి వేస్తే ఏంటంటే బ్లాక్ కాకుండా చక్కగా ఉంటాయి అన్నమాట సో ముందే నేనైతే ఇంకా వాటర్లో వేసి పెట్టాను కట్ చేసి మనకైతే ఇంకా ఆనియను పచ్చిమిర్చి వేగిపోయాయి కదా మళ్ళీ కొంచెం పసుపు వేసి వీటిని కూడా చక్కగా కలిపేసుకొని మనం కట్ చేసిన వంకాయలు వేసి వీటిని 
ఫ్రై చేసుకుందాము సో టమాటా వంకాయ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది కదా సో ఉప్పుల పుల్లగా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి చేస్తేనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది మళ్ళీ కారం వేసాను అనుకో అదే వేరే టేస్ట్ వస్తుంది నాకైతే పచ్చిమిర్చితోనే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న వంకాయలు వీటిని మనము వేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని చక్కగా మూత పెట్టేసుకొని మగ్గించుకుందాము చూసారుగా మూత పెట్టుకున్నాం కదా మనం తీసి తర్వాత చక్కగా వాటర్తో మనకి మూత పెట్టుకున్నాం కదా అవి ఉడికిపోయాయి వంకాయలు అనేది సో మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇంకా టమాటా ముక్కలు వేసుకొని మళ్ళీ కొన్ని వాటర్ పోసుకొని మనము దీన్ని ఉడికించుకున్నాము టమాటా కూడా మనకి సగం మగ్గిపోయిందండి సో కాకపోతే ఇవేంటంటే కొంచెం గట్టిగా ఉన్నాయన్నమాట సో ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో దీంట్లో కొంచెం టై మనము సాల్ట్ వేసి తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని వాటర్ పోసుకొని చక్కగా ఉడికించుకుందాము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది వంకాయ ఎలాగూ మనకి సగం ఉడికిపోయింది అనమాట సో రెండు కలిపి ఇలా ఉడికించుకుందాము సో ఉడికిపోయిందండి ఇదైతే నేను మూత తీసాక మొత్తం ఉడికిపోయింది అనమాట సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం కసూరి మేతి వేసుకుందాము సో ఇదేంటంటే కొంచెం టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ప్రతి కర్రీలో వేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా మంచిది కూడా దీన్ని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకున్నాక తర్వాత మనము కొత్తిమీర అండి సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసేసుకొని దించేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ మసాలా కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకా అవసరం లేదు నేనైతే ఇంకా మసాలా వేయట్లేను అనమాట సో కొత్తిమీర వేసి అలాగే మనం కసూరి మీద వేసుకున్నాం కదా టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట సో నాకైతే చాలా బాగా ఇష్టం అండి టమాటా అలాగే వంకాయ కర్రీ సో పచ్చిమిర్చితోనే చేస్తాను నేను ఎప్పుడు చేసిన సో ఇదండి ఇంకా లాస్ట్లో మనం ఒకసారి కలిపేసుకొని దించేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో చాలామంది నేను వేసుకున్న మెల్లో నల్ల పూసలు దాని గోల్డ్ ఇదేంటంటే ఇది చూపించమని అడుగుతున్నారు సో చాలామంది అంటే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ దాకా అడిగారండి సో తర్వాత ఒక ఆమె అయితే మాత్రం మెయిల్ చేసింది అనమాట సో పెద్ద మెయిల్ చేసింది అక్క ప్లీజ్ అక్క ఒక్కసారి చూపించండి ఇంకా నేను ఇదే లాస్ట్ అడుగుతున్నా అని చెప్పి కా మెయిల్ చేసింది అనమాట నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది పాపం ఇంక ఎప్పటి నుండో అడుగుతున్నారు కదా సరే చూపిద్దాం అనేసి ఇంకా చూపిస్తున్నాను సో పెద్ద మెయిల్ అండి అసలు చదువుతుంటేనే ఇంకా నాకు షాక్ అనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే తను అడుగుతుంది సో ప్లీజ్ అక్క ప్లీజ్ అక్క అని చాలా సార్లు పెట్టమాట సో నేను అందుకే చూపిస్తున్నాను చూసారుగా ఇదండి నా ఇది తీసుకొని నేను టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అనమాట స్కీమ్లో తీసుకున్నాను ఇది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లో మంత్లీ మంత్లీ స్కీమ్ అనేది కట్టుకొని సో డిజైన్ అయితే ఇలా కింద ఏంటంటే బ్లాక్ పూసలు వచ్చి ఇలా త్రీ లైన్స్ వచ్చాయన్నమాట మూవల్ టైపు తర్వాత పైన మనకి ఇలా బాల్స్ ఇచ్చారు తర్వాత మధ్యలో ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ బీట్స్ పైన గోల్డ్ డిజైన్ అనేది ఇచ్చారు సో చిన్నగా నేను దగ్గర నుండి చూపిస్తున్నాను 
తనకి నచ్చి ఇది డిజైన్ అనేది చేయించుకుంటా అనేసి మెయిల్ చేసింది అనమాట సో తను కామెంట్లో కూడా అడిగింది కాకపోతే నేను ఇంకెప్పుడైనా చూపించవచ్చులే అనేసి ఇంకా లైట్ తీసుకున్నాను మెయిల్ చేసేసరికి పాపం అనిపించి ఇంకా నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట చూసరిగా ఇలా డిజైన్ అనేది మధ్యలో ఇలా గోల్డ్ బాల్స్ ఇచ్చి పైన చిన్న డిజైన్ ఇచ్చారు సో ఇదండి మొత్తం అయితే ఇలా అనమాట ఇది వచ్చేసి టెన్ గ్రామ్స్ సింపుల్గా రోజు వేసుకోవడానికి అన్నట్లు నేను తీసుకున్నాను అనమాట స్కీమ్లో చాలా బాగుందండి చాలామందికి కూడా నచ్చింది ఇది ఫ్రెండ్స్కి కూడా సో తనైతే ఇంకా ఫోటో తీసి అయినా పంపించమన్నది కాకపోతే ఇంకా ఇలా చూపిస్తే అందరికీ యూజ్ అవుత యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా చూపిస్తున్నారు అనమాట చూసారుగా ఇదండి మొత్తం ఫుల్గా అయితే ఇది డిజైన్ సో చాలా బాగా నచ్చింది సింపుల్గా ఉందనిపించింది నా గోల్డ్ నల్ల పూసల చైన ఎలా ఉంది కామెంట్ చేయండి మీరు కూడా ఎలా ఉందనేది సో అందరికి యూజ్ అవుతుంది అనేసి చూపించాను అనమాట ఇదండి ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఈవినింగ్ నేను చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా చూపిస్తున్నాను చాలామంది ఏంటంటే చపాతీలో కర్రీ చేయడానికి ఇంకా టైం లేక ఏం చేయాలా అనేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ కోసం ఇది చాలా బాగుంటుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది దీంట్లో కర్రీ లేకపోయినా పర్లేదు ముందైతే నేను కాలీఫ్లవర్ని పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసి చిన్న చిన్న ముక్కల్లో కట్ చేసి సో ఉడికించాను దాంట్లో మనం ముందే పురుగులు చూసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ అలాగే కొత్తిమీర వెజ్ కట్టర్లు వేసి నేను చక్కగా వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలు వచ్చేలాగా కట్ చేస్తున్నాను చూసారుగా ఇవైతే వేసుకొని మనము ముందు వీటిని చక్కగా మెత్తగా చేసుకోవాలి మెత్తగా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా అవుతుంది అనమాట సో చూసారుగా మా చెర్రి బాబు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఇది ఇంకా లాగుతూ ఉంటే ఏంటంటే ఇది కట్ అవుతుంది చాలామందికి ఉండే ఉంటుంది సో ఇలా మొత్తం వేసేసుకొని మెత్తగా అయ్యేలాగా మనము చూసుకోవాలి ముక్కల్లాగా అయిపోతుంది అనమాట మనమంటే ఎంతసేపు తాడ అనేది లాగితే ఇంకా దాన్ని బట్టి మనకి ఈ పీసెస్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట ముక్కలు సో చూసారు కదా ఇలా మొత్తం మనకి చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా పచ్చిమిర్చి అలాగే కొత్తిమీర ఆనియన్ ముక్కలు కూడా మనకి రెడీ అయిపోయాయి సో ఈ పరోటాలు ఏంటంటే వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది పెద్ద పెద్ద వాటి కన్నా చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉంటే ఏంటంటే మనకి చక్కగా తినేటప్పుడు కూడా ఇంకా కారం అనేది లేకుండా ఉంటుంది అనమాట ఒక గిన్నెలో నేనైతే ఇంకా ముందు మనం కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర చిన్నగా ముక్కలు కట్ చేసిన ఈ ఇవన్నీ వేసేద్దాము సో తర్వాత ఇంకా నేను కాలీఫ్లవర్ని ఉడికించాను కదా సో వాటిని కూడా కొంచెం మెత్తగా అయ్యేలాగా మనం ఉడికించుకోవాలి మరి మెత్తగా కాకుండా మనకి చేతితో ఇలా నలపంగని మెత్తగా అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి సో తర్వాత వీటిని కూడా మనము వేసేసుకొని తర్వాత గోధుమ పిండి సో గోధుమ పిండి కదండి తర్వాత జీలకర్ర అలాగే కొంచెం సాల్ట్ ఆయిల్ అనమాట ఇవన్నీ కలిపేసుకొని తర్వాత గోధుమ పిండి మనం కలుపుకొని సో చపాతి పిండి ఎలా కలుపుతామో అలాగే సేమ్ కలిపేసుకోవాలి సో తర్వాత మనం చపాతీ లాగా ఇలా చేసేసుకుందాము సో నేనైతే ప్లేట్ పైన చేస్తున్నానండి నాకు ప్లేట్ పైన చేస్తేనే కొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది అనమాట తర్వాత ఇంకా మనం పిండి వేసుకొని సో ఇలా మరీ పెద్దగా కాకుండా మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియంలో చేసుకొని సో పలచగా కాకుండా ఇలా ఎందుకంటే ఇది దీంట్లో మనం అన్నీ కాలీఫ్లవరు అలాగే ఆనియన్ అన్నీ వేసాము కదా మనకి ఖరాబ్ కాకుండా ఈ పరోటా అనేది ఇలా 
మీడియంలో చేసుకుందాము సో చూసారుగా ఆయిల్ వేసి దీన్ని రెండు వైపులా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు చక్కగా కాల్చుకోవాలి ఆయిల్ వేస్తేనే మనకి లోపల ఏంటంటే ఆనియన్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా చక్కగా వేగిపోతాయి అన్నమాట సో ఇదండి ఇంకా ఫస్ట్ అయితే ఓన్లీ వన్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే అందరికీ మొత్తం చూపించాలంటే ఇంకా వీడియో అనేది లెంత్ అవుతుంది కదా అందుకోసము సో ఫస్ట్ అయితే ఇంకా ఓన్లీ సింగిల్కి ఇది చపాతి పరోటా చూపిస్తున్నాను సో దీన్ని చేశాక నేను టేస్ట్ ఎలా ఉందనేది చెప్తాను అలాగే దీంట్లో కాలీఫ్లవర్ ఇవన్నీ వేసాము కదా కాలీఫ్లవర్ వేసినట్లు అసలు తెలియదండి పిల్లలకు కూడా చక్కగా ఇలా చేసియచ్చు కాలీఫ్లవర్లు ఏంటంటే చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లలకి తెలియకుంటే ఇలా మాయ చేసి ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇంకా దీంట్లో మనం ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఓన్లీ కాలీఫ్లవరే కాకుండా వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా కాలీఫ్లవర్ మసాలా రోటీ రెడీ అయిపోయింది చపాతి సూపర్ వంటది అనమాట టేస్ట్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది కూడా మీకు చెప్తాను చూస్తూ ఉండండి నాకైతే ఇంకా ఆయిల్ వేసి చక్కగా ఫ్రై చేస్తున్న మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి నేనైతే టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా చెప్తాను ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇప్పుడే పరోటా చేయడం అయిపోయింది అనమాట సో నేను పిల్లలకి మా వారికి పెట్టే ముందు టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉంది అనేది చెప్పబోతున్నాను సో నేను కూడా తింటాను కాబట్టి మీకు ఎలా ఉంది అనేది కూడా చెప్పాలి కదా సో ప్రస్తుతానికి అయితే చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి పెట్టేసుకున్నాను వెంటనే తునిగిపోతున్నాయి ఎందుకంటే దీంట్లో కాలీఫ్లవర్ అన్ని మిర్చి అవన్నీ వేసాం కదా సో అందుకోసం అనమాట సరిగా దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మామూలుగా ఇది ఒకవేళ మీకు కర్రీస్ ఏమైనా కావాలనుకున్నా పెట్టుకొని తినొచ్చు లేదంటే ఇంకా డైరెక్ట్ ఒక్కొక్కసారి మనకి కర్రీస్ లేనప్పుడు ఏంటంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో ఇంకా మనం కాలీఫ్లవరే కాకుండా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను కాలీఫ్లవర్ వేసాను దీంట్లో విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయిగా అందుకోసం చూసారుగా నిజంగా చాలా బాగుందండి సో దీంట్లో ఇంకా మనకి కర్రీ అక్కర్లేదు అనమాట అంత బాగుంది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మరో వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్